Karimu katika MCL matokio leo Ijumaa ya Januari 5 mwaka 2018. Jina langu naitwa Tumaini Msowoya. Watu saba wanahofiwa kufa maji kufuatia mvua kubwa zilizonyesha jana Januari 4 mkoa wa Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Binith Mahenge amesema watu hao wamekufa baada ya kuzama katika mashimo ya machimbo, makaro ya vioo na wengine wawili hawajulikani waliko baada ya kusombwa na maji wakiwa kwenye gari eneo la Kimkoho Manispaa ya Dodoma. Dr. Mahenge ametoa tahadhari kwa wakazi wote wa mkoa wa Dodoma kuhusiana na mvua hizo. Ili kuokoa maisha yenu. Lakini pili kuna madimbi mwenge bomu na chimba chimba. Angalieni watoto kutumbukia kwenye maji, kutumbukia kwenye visima. Unapokaa ndani kama mtakaoonekani mfuatilie yuko wapi. Anaweza kwa kwenye dimbo akazama huko hapa kazi. Watoto tuchukue tahadhari wazazi wote. Kuangalia watoto na sisi wenyewe kuwa mtu kwenye maeneo ambayo yameharibika. Madaraja mengi yamevunjika. Usione maji wasema haya nitapita. Maji yana uwezo wake wa pekee. Familia ya mwanasiasa mkongwe nchini Kingunge Ngombali Mweru imesema inasubiri baba yao apewe taarifa za msiba ili wajue taratibu za mazishi ya mkewe Peras Mweru aliyefariki dunia jana. Kauli hiyo imetolewa na mtoto wa Kingunge Tony Ngombale wakati akizungumza na wanahabari nyumbani kwa baba yake Victoria. Amesema sasa baba yao hajapewa taarifa za kifo cha mkewe kwa sababu yuko hospitalini akipatiwa matibabu baada ya kujeruhiwa na mbwa. Kijana wazee. Ni kweli kwamba mama yetu Pela Simbobale amefariki jana mnamo muda wa saa sita na wakati huo huo baba yetu alikuwa amelazwa pia kwa majeraha yote nayo na mbwa mzee anaendelea vizuri jana walifanyia upasuaji dogo katika kukabiliana majeraha yake na sasa taratibu zote juu ya mazishi zitafahamika baada ya taarifa kutoka kwa mzee tunasubiri mzee atoe kauli kwa sababu mzee ndio mwenye mji wake na mzee ndio kiongozi wa familia mbunge wa Singida Mashariki kwa tiketi ya Chadema Tundoleso ameruhusiwa kutoka hospitalini Nairobi ambako alikuwa anapatiwa matibabu tangu Septemba 8 mwaka jana Akizungumza na wandishi wa habari baada ya kutoka Odini pamoja na kuwashukuru madaktari na wauguzi waliokuwa maisha yake Liso amevitaka vyombo vya habari kupaza sauti kutokana na manyanyaso wanayopata wapinzani Liso alikimbizwa hospitalini hapo baada ya kupigwa risasi nje ya nyumba yake mjini Dodoma na watu ambao hadi sasa hawajakamatwa na katika michezo mshambuliaji mahiri wa Liverpool ya Uingereza Mohamed Sala ameibuka mchezaji bora wa Afrika. Sala ambaye ni mshambuliaji wa nchi ya Misri ametangazwa mshindi katika sherehe zilizofanyika jana usiku Accra, Ghana. Katika kinyang'anyiro hicho pamoja na wachezaji wengine, Sala amewabwaga washambuliaji wenzake wa Liverpool, Saido Mane na mshambuliaji mwingine wa Borussia Dortmund, Pierre Aubameyang. Hapo ndio tumefikia mwisho wa muhtasari huu wa habari kwa leo. Ukinunua magazeti ya Mwananchi in the Citizen na Mwanasport utapata habari hizi kwa undani. Ukitembelea pia tovuti za magazeti hayo na mitandao yake kijamii pia utapata mwendelezo wa matukio yote makubwa yanayotokea ndani na nje ya nchi. Kwaheri.